লামেডিয়ান হোটেলের বুফে ডিনার কিভাবে মিস করা যায় তার মধ্যে যদি থাকে এরকম সুন্দর সুন্দর হাট থেকে খুলে আসা মাংস মজাদার স্টেক এবং অনেক কিছু সো কিছুদিন আগে আমরা চলে গিয়েছিলাম লা মেডিয়ান হোটেলে লাস্ট টাইম আমি তাদের রমজান বুফে ডিনার ট্রাই করেছিলাম বাট এবার আমি প্রপার বুফে ডিনারটা খাবো আই ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটেড আমরা পুল সাইড যাই একটু আড্ডা দিই গল্প করি আর তার মধ্যে এখন এত বেশি গরম এটা বলে বোঝানো যায় না তারপর আমরা পুল সাইড থেকে দুইটা ড্রিঙ্ক নিলাম দুইটা না তিনটা ড্রিঙ্ক আর কি এটা একটা ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক ছিল উইচ ওয়াজ গোয়িং কোয়াইট গোট মিন্টের একটা ফ্লেভার আসছিল আর এটা ছিল হচ্ছে ম্যাঙ্গো ফ্রাপে ম্যাঙ্গো ফ্রাপে ওয়াজ কোয়াইট ইউনিক আমি এর আগে কখনো এরকম ড্রিঙ্ক খাই নেই কফি একটা স্ট্রং ফ্লেভার আমের মিষ্টি ভাব যদিও আমরা এক্সট্রা সুগার পরে অ্যাড করে নিয়েছিলাম বিকজ আমার কাছে মনে হয় এরকম মজাদার সেক্সে যদি চিনি না হয় তাহলে আর কি জমে না ব্যাপারটা তা আমাদের প্রেজেন্টেশন আই হ্যাভ টু গিভ আ টেন টেন কারণ কফি বিনস ছিল উইপ ক্রিম ছিল ম্যাঙ্গো স্লাইসেস ছিল আর আমের ড্রিঙ্কে কিন্তু আমটা অনেক বেশি ম্যাটার করে ফর এক্সাম্পল আমটা যদি একটু টক হয় তখন আর কি আপনি মোহিত বেস্ট ড্রিঙ্ক বেশি মজা পাবেন মিষ্টি হলে ফ্রাপে স্মুদি এগুলো বেশি মজা লাগে ডিপেন্ড করে আচ্ছা এখন চলে যায় বুফে ডিনারে সো তাদের বুফে ডিনার শুরু হয় সাড়ে ছয়টার দিকে সাড়ে ছয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত তাদের বুফে ডিনারটা চলে এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার সাত হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা তাদের কিছু সিলেকটিভ কার্ডসে বাই ওয়ান গেট ওয়ান এবং বাই ওয়ান গেট টুও আছে সো আমি সাজেস্ট করবো যার আগে অবশ্যই তাদেরকে কল করে জেনে নিতে এবং আপনার রিজার্ভেশনটা দিয়ে রাখতে এখন চলে আসি খাবারে প্রত্যেকটা খাবার দেখতে ভীষণ মজাদার ছিল আমি যেখানে চাই না কেন এই রিপসটা আমার দিকে তাকিয়েই ছিল মানে এটা দেখে হয়তো বলবে এক্ষুনি নিয়ে নেই কিন্তু এটা অপেক্ষা করতে হচ্ছিল আর এখানে একটা রাইসের বেস আইটেম ছিল ফিশ ছিল চিকেন ছিল ভেজিস ছিল খুব মজার ছিল অ্যারাবিয়ান একটা ডিশ সো ডিনার টাইম যেহেতু সাড়ে ছয় থেকে শুরু হয় তা খাবার সার্ভ করতে করতে শুরু মানে খাবার সার্ভ করা শুরু করে ছয়টার থেকেই সো তখন আপনি দেখবেন অত রাশও থাকবে না এই জন্য আমি ওই ফাঁকে শর্ট নিয়ে নেই এর সঙ্গে ছিল হচ্ছে ব্রেডের একটা সেকশান এখানে অনেক ধরনের ব্রেড ছিল এই ব্রেডের সেকশানটা না কেন যদি মনে হয় কি মানে ডিনারের সময় আর কি কেউ আর এত ইচ্ছা করে না ব্রেড খেতে কিন্তু আসলে পরে বাসে রিগ্রেট করি কেন যে ব্রেডগুলো খেলাম না দেখতে খুবই সুন্দর ছিল কি আর বলার I so want to go again. See, you can easily say this is a heaven for all the bread lovers. I think brunch is not going to be able to eat it. The barbecue grill is very easy to eat. But I don't know if you can see the ribs. By the way, if you can see the ribs, you can see the presentation. You can see the ribs. If you can see the ribs, you can see the ribs. If you can see the ribs, you can see the ribs. If you can see the ribs, you can see the ribs. It depends. If you can see the chicken item, it will be sorted veggies. তারই ঠিক পাশে ছিল হচ্ছে আস্ত মাছ খুবই সুন্দর করে ডেকোরেট করা তারই পাশে ছিল কিছু অ্যাপিটাইজার যেমন প্রন টেম্পোরা ভেজিটেবল টেম্পোরা চিকেন চিলি উইংস এর সঙ্গে ছিল হচ্ছে গ্রিলড ভেজিস উইচ গোস কোয়াইট ওয়েল উইথ দ্য স্টেক আর এটা হচ্ছে ম্যাশ পটেটো ও মাই গড অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্য ম্যাশ পটেটো খুবই সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা এটা একটা ছিল হচ্ছে লেমন বাটার ফিশ এটা পাস্তা ছিল তারই পাশে ছিল হচ্ছে ক্রিমি চিকেন লামেরের হোটেলের পাস্তা কিন্তু খুবই মজার একদমই ডেন্স ক্রিমি কিন্তু যে আটার কোনো ফ্লেভারই আসে না উইচ ওয়াজ এ গুড পার্ট স্টেকের সঙ্গে ছিল গ্রিল পটাইটোস অনেক ধরনের সস ছিল মানে একদম প্রপারলি তারা ডেকোরেট করেছিল এখানে ছিল সিঙ্গারা ভেজিটেবল টেম্পোরা এছাড়া দেশি সেকশান ছিল হচ্ছে মাছ ভাজা মোরগ পোলাও তান্দুরি কাবাব এবং বিফ রেসালা মাছ ভাজা বাঙালি তো তো মাছ ভাজা তো লাগে চিকেন তান্দুরি কাপটা কিন্তু বেশ মজার ছিল দেখতেও খুব বিশাল বিশাল এরপর চলে আসি মোরগ পোলাও নিয়ে সো মোরগ পোলাও থেকে একটা ঘিয়ে স্ট্রং অ্যারোমা পাচ্ছিলাম উইচ ওয়াজ কোয়াইট ডিফারেন্ট ওই কোয়েল পাখি ডিম দিয়ে সাজিয়েছিল বাদাম ছিল আর এটা ছিল হচ্ছে বিফ রেজালা আসলে বিফ আইটেম ছাড়া কিন্তু কোনো বুফেই জমে না তার মধ্যে যেহেতু সামনে কোরবানি দেশছে সো উই অল আর প্রিপেয়ার ফর দ্য বিফ আইটেমস রাইট এরই পাশে ছিল পাপড় অনেক ধরনের আচার আর এটা ছিল হচ্ছে লাইভ গ্রিল সেকশান সো এখানে আপনি যেটাই চান তারা আপনার চোখের সামনে গ্রিল করে দিবে উইচ ওয়াজ এ গ্রেট পার্ট এরই পাশে ছিল আপনার ফুলকপির একটা আইটেম এরপর ছিল মাছের একটা আইটেম এটা ছিল হচ্ছে চনার ডাল এটা ছিল সাদা ভাত দেশি আইটেম বলতে গেলে তারা চেষ্টা করেছে আমাদের দেশি আইটেমটা রাখার বিকজ অনেক অ্যাব্রড থেকে আসা বিদেশিরা আছে যারা আমাদের দেশি খাবার খেতে চায় উইচ ওয়াজ এ গুড পার্ট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য কন্টিনেন্টাল আইটেমস দি ট্রাইড দেয়ার বেস্ট টু কভার দেশি আইটেমস অলসো 
এই ডালটা না ডাল মাখানি আর চনন ডাল একটা হাইব্রিড মিক্সচার ছিল উইচ ওয়াজ গোয়িং কোয়াইট গুড এরপর আসে হচ্ছে ধোঁয়া উঠা গরম গরম চিকেন ডাম্পলিংস স্টিম চিকেন ডাম্পলিংসের পর ছিল হচ্ছে ফ্রাইড রাইস তারই পাশে হচ্ছে আপনার ভেজিস মানে চাইনিজ ভেজিটেবল আর এটা হচ্ছে মঙ্গোলিয়ান বিফ সুইয়া তাদের বুফ বিরিয়ানি আপনি অনেক কিছু পেয়ে যাবেন অনেক ভেরিয়েশনস অনেক ধরনের কুইজিন আছে স্টেক থেকে শুরু করে বিরিয়ানি বিরিয়ানি থেকে শুরু করে অনেক ধরনের ব্রেড অনেক ধরনের সালাদ অনেক ধরনের চাইনিজ আইটেম এবং অনেক কিছুই আর কি বলতে গেলে আর কি শেষ হবে না তাও বললাম লাস্ট টাইম তো রোজা ছিলাম তো অত আইটেম খেতে পাইনি বাট এবার ট্রাই করছি কিছু ডিফারেন্ট খাওয়ার এই অ্যাসোর্টের চিজ বোর্ডটা দেখতে যা লাগছিল আমার ফ্রেন্ড বলছিল ও এবার চিজ বোর্ড খাবেই খাবে ড্রাই ফ্রুটের একটা সেকশন ছিল বাদা বেলা আমি এটা হোটেলে ড্রাই ফ্রুটস গুলো কিন্তু খুবই মজার এছাড়াও গরম গরম দুই ধরনের স্যুপ ছিল নামগুলো অনেক ফ্যান্সি তো এই জন্য আমার এখন মনে নেই বাট এগুলো একদম ডিফারেন্ট ছিল আমরা তো নর্মালি থাই স্যুপ কর্ন স্যুপ এগুলো খাই বাট এখানের স্যুপগুলো একদমই আলাদা এরপর চল যাই মাই মোস্ট ফেভারেট যেটা হচ্ছে সালাদ সেকশান তো ছোটোবেলায় আমি ভাবতাম যে মানুষজন কেন এত সালাদ খাচ্ছে মানে এত মজার খাবার থাকতে কেনই বা সালাদে যায় পরে বুঝতে পারলাম যে ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে আর কি সালাদের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে বানানো হয় ইউ ক্যান সি দ্য প্রেজেন্টেশন খুব সুন্দর করে দেয় আর এইসব শর্টসগুলো কিন্তু এক বসায় শেষ হয়ে যায় সো সালাদ সেকশানে অনেক কিছু ছিল মানে শর্ট চাকারে ছিল সালাদ তারপরে প্লেটসের মধ্যে অনেক ধরনের সালাদ ছিল গ্রিল ভেজিটেবল সালাদ থেকে শুরু করে বিফ সালাদ বিফ থেকে শুরু করে সি ফুড সালাদ ক্যাশনাট সালাদ কলিফ্লাওয়ার সালাদ এমন কি লাইভ সালাদ সেকশনও আছে তো আপনি শেফকে বলে শেফ কিন্তু আপনার চোখের সামনে আপনার যতটুকু ইচ্ছে ততটুকু সালাদ বানিয়ে দিবে এই ঠিক পাশ ছিল হামাস তো হামাস ছিল দুই ধরনের এর সঙ্গে ছিল হচ্ছে মুতাব্বাল আর তার পাশে ছিল হচ্ছে পিটা ব্রেড আপনাদের সবাইকে একটা ট্রিক বলে দেয় সাধারণত ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে যে সুশি সার্ভ হয় সেগুলো কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম আকারের স্পেশালি তাদের সাশিমিগুলো একদম মুখে নেওয়ার সাথে সাথেই গলে যায় এখন খাওয়া শুরু করে দিলাম প্রথমে নিলাম হচ্ছে সালাদ অনেক ধরনের সালাদ নিলাম কিন্তু সবগুলা সালাদের মধ্যে যে সালাদটা আমার সব থেকে বেশি পছন্দ হয়েছে সেটা হচ্ছে তাদের সি ফুড সালাদ মানে ডোরি ফিস ছিল প্রন ছিল কালামারি ছিল অনেক কিছু ছিল আর খেতেও খুবই মজার সাশিমি নিয়ে কোনো টেনশনই ছিল না বিকজ কাঁচা মাছ হওয়া সত্ত্বেও মাছটা কিন্তু খুবই ফ্রেশ আমরা সুশি সেকশান থেকে সব ধরনের সুশি ট্রাই করলাম যদিও এবার আমার কাছে সুশি থেকে তাদের সাশিমিটা খুবই ভালো লেগেছে সুশি সাশিমি ওয়াসা বিয়ার সয়া সস নিয়ে বসে পড়লাম এরই পরে নিয়েছিলাম হচ্ছে ক্র্যাকার্স ক্র্যাকার্সের সঙ্গে ছিল ব্লু চিজ ব্লু চিজ ইজ অ্যাজিউম অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ চিজ আর এইটার টেস্ট না অন্য অন্য চিজগুলো থেকে একদমই ডিফারেন্ট দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট টাইম ট্রাই আউট দ্য ব্লু চিজ এরা সব থেকে মজার আসে যদি গ্রেপ থাকে তাহলে এই সঙ্গে আমাদের একটা জুস দিয়েছিল সেটা খুবই মজার ছিল পাইনাপেল আর ম্যাঙ্গো যে কম্বিনেশনটা কোকোনাট মিল্কের সাথে খুবই ভালো যায় এই যে আরেকটা সাশিমি সাশিমি তো বেস্ট আমরা আবার গিয়েছিলাম সি ফুড সালাদ নিতে আচ্ছা যাই হোক এরই সাথে ছিল তাদের জুসের সেকশান যেহেতু আমি সামার সো আপনি অনেক ধরনের জুস পেয়ে যাবেন ওই দিন তারা সার্ভ করছিল হচ্ছে ম্যাঙ্গো স্মুদি এবং বানানা স্মুদি এরপর আমরা চলে যাই মেন্স নিতে মেন্সের মধ্যে আমরা নিয়েছিলাম পাস্তা অ্যাজ ইউজুয়াল ওদের পাস্তা খুবই মজার এরপর নিয়েছিলাম ক্রিমি চিকেনটা তারপর নিয়েছিলাম বিফের একটা ইন্টারেস্টিং আইটেম উইচ ওয়াজ ডেলিশিয়াস এরপর নিয়েছিলাম হচ্ছে চিলি চিকেন এবং প্রন টেম্পোরা স্টেক খাওয়ার প্রস্তুতি সো প্রথমে নিতে হবে ম্যাশ পটেটো এবং গ্রিল ভেজিস ভেজিস ছাড়া কিন্তু আসলে স্টেক জমে না এরপর নিয়েছিলাম হচ্ছে বার্বিকিউ রিপস দিস লুকস অ্যাপসিলিউটলি আমেজিং দেখতেও খুবই লোভনীয় এরপর নিয়েছিলাম হচ্ছে স্লো কুকড স্মোকড বিফ একদম স্টেক কাট স্লাইসগুলো স্লো কুকড আরও হয়েছিল দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মাংস ইজিলি খুলে আসবে এরপর নিয়েছিলাম রোসের পটেটো আর একটা মাশরুম সস ছিল যেটা আমরা খেয়েছিলাম হচ্ছে স্লো কুকড বিফটের সাথে দিস বিফ ওয়াজ টপ নচ আমার খাওয়া ওয়ান অফ দি বেস্ট তার মধ্যে অনেক দিন পর স্টেক খেলাম তো সো ভিতর থেকে কেমন জানি মানে শান্তি শান্তি মনে হচ্ছিলো এরপর আমার ফ্রেন্ড নেয় হচ্ছে চিকেন ডাম্পলিংস এবং চাইনিজ কিছু আইটেম মঙ্গোলিয়ান বিফ ফ্রাইড রাইস অ্যান্ড স্টেক আগেইন ফর শিওর কিন্তু আমার মন তো বাঙালি খাবার বেশি জানে তো মোরগ পোলাও আর কি না নিয়ে পারছিলাম না অল্প একটু মোরগ পোলাও বিফ রেজাল আর তান্দুরি চিকেনটা নিয়েছিলাম মোরগ পোলাওটা আসলেও খুব মজার ছিল এখন চলে যায় ডেজার্ট সেকশান নিয়ে সো ফাইভ স্টার হোটেলগুলো দেখবেন ডেজার্ট কিন্তু খুবই এফোর্ড দিয়ে বানানো হয় আর খুব সুন্দর করে তার প্রেজেন্ট করে সো ডেজার্টের মধ্যে ছিল হচ্ছে ভ্যানিলা কেক ক্যারামেল কেক চিজ কেক প্যানা কোটা স্ট্রবেরি প্যানা কোটা
সরি বাটার স্কচ না ওটা ছিল যে ডেট পুডিং উইথ বাটার স্কচ সস সো একটা কথা আমি প্রথমে বলে দিই যেহেতু আপনি আমার ভিডিওটা দেখছেন তো আপনি এক্সপেক্ট করার দরকার নেই যে আপনি এই আইটেমসগুলোই পাবেন তাদের আইটেমস কিন্তু সুইচ হতে থাকে ডে টু ডে সো একদিন হয়তো আপনি রিবস পাবেন একদিন হয়তো আপনি আস্ত স্টেকি পেতে পারেন সো ডিপেন্ড করে আর কি এই চকলেট পুডিংটাও ঠিক তেমনই মজার ছিল অ্যাজ ইউ গাইজ নো হাউ মাচ আমি অবসেস উইথ চকলেট এইটা খাওয়ার পর না আর কি আপনার কোনো ডেজার্টই মজা লাগবে না বিকজ ইটস টু থিক অ্যান্ড টু ইন্টেন্স আর লাম ইন্ডিয়ান হোটেলে গেলে কিন্তু ওয়াফেল কখনোই মিস করতে নেই বিকজ ওদের ওয়াফেল না একদমই ডিফারেন্ট ইটস ক্রাঞ্চি অ্যান্ড সফট অ্যাট দ্য সেম টাইম সঙ্গে নিয়েছিলাম হচ্ছে সরবে এবং স্ট্রবেরি আইসক্রিম তার সঙ্গে মেপল সিরা প্যাশন ফ্রুট জ্যাম এবং একটু স্প্রিঙ্কেলস আমি যখনই যাই আমি ওয়াফেলস ওখানে অবশ্যই ট্রাই করি বিকজ দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ দি বেস্ট ইন টাউন সো বুফে টাইম হচ্ছে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তার মানে আপনার হাতে অনেক সময় অ্যারাউন্ড সাড়ে চার ঘন্টা আরামসে খাবেন আমরা যেহেতু অনেক রাশে ছিলাম সো আমরা দুই ঘন্টা যতগুলো পেয়েছি সবগুলো কভার করার চেষ্টা করেছি বলতে গেলে লাস্ট রমজানের থেকে আমার এইবার ডিনার এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো ছিল সারপ্রাইজিংলি প্রত্যেকটা আইটেমই মজার ছিল আমার ফ্রেন্ড আমি দুজন খুঁজছিলাম যে কোন আইটেমটা খারাপ বলা যায় আচ্ছা যাই হোক না কেন মাই এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি আমেজিং আই হোপ দ্যাট ইউ গ্যাস উইল লাভ দ্য ভিডিও অলসো হ্য